പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് നാം പതിനൊന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഏഴാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഏഴാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വചനം ഇപ്രകാരം ഇതിനുശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യഹൂദർ അവന് വധിക്കാൻ അവസരം പാർത്തിരുന്നതിനാൽ യൂതയായിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ ഇതിനു ശേഷം ഇതൊരു പുതിയ കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ഇതേ പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടാര തിരുനാൾ ആണ് യഹൂദർ യേശുവിനെ വധിക്കാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ജെറൂസലേമിൽ ആയിരുന്നല്ലോ അവിടെ ബെത്തസ്ത കുളത്തിനരികെ കിടന്ന തളർവാദ രോഗിയായ ആളിനെ യേശു സുഖപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ അതിനുശേഷം അനന്തര അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായി വന്ന വിവാദം നാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കേൾക്കുകയുണ്ടായല്ലോ അപ്പോൾ യേശുവിനെ വധിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു യൂതയാ വിട്ട് ഗലീലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൂടാര തിരുനാൾ കൂടാര തിരുനാളിന് യേശു സാധാരണഗതിയിൽ തിരുനാളുകൾക്ക് യേശു തീർത്ഥാടക തിരുനാളുകൾക്ക് യേശു ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോവുക പതിവാണ് ഇത് കൂടാര തിരുനാൾ ഒരു തീർത്ഥാടക തിരുനാളാണ് യഹൂദർക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടക തിരുനാളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടാര തിരുനാൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പെന്തക്കൊസ്ത തിരുനാൾ തീർത്ഥാടക തിരുനാളായ കൂടാര തിരുനാളിൽ ജെറൂസലേമിൽ ആളുകൾ വരികയും അവർ കൂടാരങ്ങളിൽ ഏഴ് ദിവസം പാർക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലായിരുന്ന കാലത്ത് ജനം കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ കൂടാരങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ വന്ന് ജെറൂസലേമിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ഈ തിരുനാൾ ആചരിച്ച് വന്നത് മരുഭൂമിയുടെ സ്മരണ ദൈവം അനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി അവരെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഒരു തിരുനാളായിരുന്നു അത് ഈ തിരുനാളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സവിശേഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷീലോഹക്കുളത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഈ ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസമാണ് അവർ താമസിച്ചത് ഏഴ് ദിവസം അവർ ശീലോഹക്കുളത്തിൽ നിന്ന് നൈവേദ്യമായി ജലം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അങ്കണം ദേവാലയത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അങ്കണം അവർ വലിയ പന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് തെളിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആണ് ജലവും അതുപോലെ തന്നെ വിളക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശവും എട്ടാം ദിവസം ഒരു സാപത്ത് ദിവസം പോലെയായിരുന്നു അവസാനത്തെ ദിവസം അവിടെ ആ ദിവസം ഈ അടയാളങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല സാപത്ത് ദിവസം പോലെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ ദിവസം യേശു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തും ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ കൂടാര തിരുനാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വരെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകും പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാപന തിരുനാളിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഭാഗം ആയിത്തീർന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഉള്ളത് ഏഴിൽ ഏഴൊന്നിൽ തുടങ്ങുന്നി തുടങ്ങി പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ കൂടാര തിരുനാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ആണ് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഘടന ഇപ്രകാരം ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അധ്യായം സസൂക്ഷ്മം വായിക്കുക എന്നതാണ് വ്യാഖ്യാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാലത്ത് ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യാഖ്യാനം വ്യാഖ്യാനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് ക്ലോസ് റീഡിങ് എന്നാണ് വളരെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക എന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിന് അൻപത്തി മൂന്ന് വചനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഘടന ഇപ്രകാരം ആയിരിക്കും ഇതിനെ നാലായിത്തിരിക്കാം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ യേശു ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നു എന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഏഴാമധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വചനങ്ങൾ യേശു രഹസ്യമായി ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്നാം ഭാഗം ഏഴാമധ്യായം പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ വചനങ്ങൾ തിരുനാളിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ യേശു ജെറൂസലേമിൽ ആയിരിക്കുന്നത് നാലാം ഭാഗം അവസാന ഭാഗം ഏഴാമധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ 
അൻപത്തിമൂന്ന് എ വരെ അൻപത്തിമൂന്ന് ബി അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാചകവുമായിട്ട് അത് ചേർന്ന് പോകും ഈ നാലാം ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണ് തിരുനാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതേ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ നാലാം ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ വചനങ്ങൾ നാലാമത്തെ വാചകത്തിൽ പറയും അതിനു മുമ്പായി യഹൂദയുടെ രണ്ടാം വാചകം യഹൂദയുടെ കൂടാര തിരുനാൾ സമീപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണേണ്ടതിന് നീ ഇവിടം വിട്ട് യൂതയായിലേക്ക് പോവുക പരസ്യമായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല നീ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുക അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പോലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഈ സഹോദരന്മാരെന്നുള്ള പ്രയോഗം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആരാണ് ഇവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഇവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കസിൻസ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ വളർത്തുപിതാവായ അവസേപ്പിൻ്റെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ പുത്രിപുത്രന്മാർ എന്ന് വേണം ഇവരെ കരുതാൻ രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കേട്ടതാണ് ഇത് ഈ സഹോദരന്മാർ എന്നുള്ള പ്രയോഗം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഉണ്ട് അവർ അവിടെ യേശുവും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരും അതിനുശേഷം അവൻ തൻ്റെ അമ്മയോടും സഹോദരന്മാരോടും ശിഷ്യന്മാരോടും കൂടെ കഫർലാമിലേക്ക് പോയി അവർ അവിടെ ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചു സഹോദരർ എന്നുള്ള പ്രയോഗം അവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തിരുനാളിൽ കൂടാര തിരുനാളിൽ നീ ജറൂസലേമിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ചെന്ന് നിന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് സഹോദരന്മാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഏഴാമധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമയം ഇതുവരെയും ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അനുകൂലമായ സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ യേശു പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയും നിങ്ങൾ തിരുനാളിന് പൊയ്ക്കൊള്ളുവിൻ ഞാൻ ഈ തിരുനാളിന് പോകുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ സമയം ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സഹോദരർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രലോഭനം ആണ് പ്രലോഭനം നമുക്ക് സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിന് ഉണ്ടായ മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആണ് നാലാം സുവിശേഷത്തിൽ അപ്രകാരം ഒരു വിവരണം ഇല്ല അതേസമയം തന്നെ ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ച് അവർ രാജാവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രലോഭനമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരർ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവൻ്റെ സഹോദരർ അവൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്ന് അവന് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവനെ പിടികൂടാനായി അവർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ വചനങ്ങളിൽ കേൾക്കാനായി സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇത് ഒരു പ്രലോഭനമാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ സമഭീഷ്ണ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പിശാജ് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെയുള്ള സഹോദരർ തന്നെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു അവനെ രാജാവാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അതോടൊപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഒരത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്ത കഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉദാഹരണത്തിന് മഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ വർഷങ്ങളോളം ഭക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പ്രാവശ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് അത് വലിയ അടയാളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഇനിയും ഒരടയാളം ചെയ്യുക എന്ന് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതുമൊരു പ്രലോഭനം ആയിരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കാം ഏതായാലും ഈ ഇവരുടെ വിശ്വാസക്കുറവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആണ് രണ്ടാം 
ഏഴാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ യേശു രഹസ്യമായി ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു പത്താമത്തെ വചനം എന്നാൽ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ തിരുനാളിന് പോയ ശേഷം അവനും പോയി പരസ്യമായല്ല രഹസ്യമായി അവനെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനാളിൽ യഹൂദർ അവനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ യഹൂദർ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ തർക്കവുമുണ്ട് ഇവൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാചകങ്ങൾ അത് പറയും ആളുകൾക്കിടയിൽ അവനെപ്പറ്റി പല രഹസ്യം പറച്ചിലുമുണ്ടായി അവനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ ജനങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലരും യഹൂദരുള്ള ഭയം നിമിത്തം ആരും അവനെപ്പറ്റി പരസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ അവർ രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിവാദം ആണ് ജനക്കൂട്ടത്തിന് അത്രമാത്രം രോഷം അല്ലെങ്കിൽ കോപം യേശുവിനോട് ഇല്ല യഹൂദർക്ക് യേശുവിനോട് വൈരാഗ്യമുണ്ട് കോപമുണ്ട് വിദ്വേഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ അവരെ ജനക്കൂട്ടവും ഭയന്നിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ പറയും യേശു അവർ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാചകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ വചനങ്ങൾ ഈ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ യേശു തിരുനാളിൻ്റെ മധ്യ ആയപ്പോഴേക്കും മധ്യമായപ്പോഴേക്കും അവിടെ ജെറൂസലേമിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തിരുനാൾ പകുതിയായപ്പോൾ യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി പതിനാലാമത്തെ വാചകം അപ്പോൾ യഹൂദർ വിസ്മയിച്ചു ഇവൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്കെ ഇവൻ ഇത്രയും അറിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി യേശു ഉത്തരം പറയും അത് പതിനാറാമത്തെ വാചകത്തിൽ എൻ്റെ പ്രബോധനം എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റേതത്രേ അപ്പോൾ തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ യേശു പറയും നിങ്ങൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു യേശു പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രബോധനം എന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവിൽ നിന്നാണ് എന്നെ അയച്ച പിതാവിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ പ്രബോധനം ഞാൻ സ്വമേധയാ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഞാൻ പിതാവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണെന്ന് യേശു പറയുന്നു അവസാനം പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു പറയും ഇപ്രകാരം മോശ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം നൽകിയില്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ആരും നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം ഉത്തരം പറയും ഇരുപതാമത്തെ വാചകം ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു നിനക്ക് പിശാജുണ്ട് ആരാണ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് യേശു തുടർന്ന് പറയും ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ യേശു ചെയ്ത അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിലേക്കാണ് പുറകോട്ട് ചിന്ത പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറയും മോശ നിങ്ങൾക്ക് പരിച്ഛേദന നിയമം നൽകിയിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അത് മോശയിൽ നിന്നല്ല പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് അതനുസരിച്ച് സാപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുവന് പരിച്ഛേദനം നടത്തുന്നു മോശയുടെ നിയമം ലംഘിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ സാപത്ത് ദിവസം പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ സാപത്ത് ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സുഖമാക്കിയതിന് നിങ്ങൾ എന്നോട് കോപിക്കുന്നുവോ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് എട്ടാം ദിവസം പരിശോധന കർമ്മം ദിവസം ആണെങ്കിൽ ആ ദിവസം സാപത്തായിരുന്നാൽ പോലും ആ ദിവസം പരിശോധന കർമ്മം നടക്കുമായിരുന്നു ഇതാ കാലുകൾക്ക് ബലമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ സാപത്ത് ദിവസം സുഖമാക്കി അവൻ്റെ കാലുകൾക്ക് ബലം നൽകി ജീവൻ നൽകി എങ്കിൽ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവമാണ് യേശു പരാമർശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യേശു ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്താണ് യേശു പിന്നീട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക പുറമെ കാണുന്നതനുസരിച്ച് വിധിക്കാതെ നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കുവിൻ അത് ആണ് യേശുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം അപ്പോൾ ഈ യേശുവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പിന്നീടും തർക്കമായി തീർന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ യേശുവിൻ്റെ ഈ വചനം കേട്ടിട്ടും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വചനം ശ്രവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ചിലർ അത് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഇപ്രകാരം ആണ് ജെറൂസലേംകാരുടെ ഇടയിൽ ചില ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവനെയല്ലേ അവർ കൊല്ലാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവൻ ഇതാ പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അവർ ഇവനോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവൻ തന്നെയാണോ ക്രിസ്തുവെന്ന് ഒരുപക്ഷെ അധികാരികൾ
എന്നാൽ ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ആരും അറിയുകയില്ല കുറേ പേര് പറയുന്നു ഇവൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് എന്നാൽ ഇവൻ ക്രിസ്തുവാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം ക്രിസ്തു വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയുകയില്ല ഇവൻ ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ആരും അറിയ സാധാരണ രീതിയിൽ അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശു ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്നും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ സ്വമേധയാ വന്നവനല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാനാണ് എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വായനക്കാരന് അറിയാവുന്നത് പോലെ യേശു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല വായനക്കാരനറിയാം യേശു വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചതാണ് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നാണ് യേശു വരുന്നത് എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാനായി ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വിഭജനമുണ്ടാകുന്നു മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്നും വചനങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരമാണ് അവനെ ബന്ധിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു മുപ്പതാം വചനം എന്നാൽ ആർക്കും അവനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തെന്നാൽ അവൻ്റെ സമയം ഇനിയും വന്നിരുന്നില്ല ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാകട്ടെ ഏറെ പേർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ഇവൻ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ഏറെ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമോ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനങ്ങൾ വചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം ചിലർ അവനെ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലർ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് യേശു തൻ്റെ വേർപാടിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയും മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പിറുപിറുക്കൽ ഫരിസേർ കേട്ടു മുപ്പത്തി രണ്ടാം വചനം പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ഫരിസേരും അവനെ പിടികൂടാൻ സേവകരെ അയച്ചു സേവകരെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച സേവകർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് അവരെയാണ് അവനെ പിടികൂടാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീടും നാം ഇവരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കും അപ്പോൾ യേശു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയും അല്പസമയം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ യേശു യഹൂദർ പരസ്പരം ചോദിക്കും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം എവിടേക്കാണ് അവൻ പോകുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇടയിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനായി അവൻ പോകുമോ എന്നാൽ യേശു മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ തുടർന്ന് പിന്നെയും പറയും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്നും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾ കഴിയുകയില്ല എന്നും അവൻ പറഞ്ഞ ഈ വചനം എന്താണ് അവർ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്നും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നും അവൻ പറഞ്ഞ ഈ വചനം എന്താണ് എന്നവർ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാർ പിന്നീട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനെ കാണുന്നതും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നതും അവർ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ പിന്നീട് കേൾക്കും ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പോകുന്നു യേശു തന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ അയച്ചവൻ്റെ പക്കലേക്ക് യേശു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുവാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പിന്നെയും ഉണ്ടാകും അവരാണ് ഈ സുവിശേഷം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും അവൻ്റെ ശിഷ്യരായി തീരുന്നവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീരുന്നവരും അവർക്ക് യേശുവിനെ വിശ്വാസം മൂലം കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൻ വഴിയായി വിശ്വാസം വഴിയായി അവനിലേക്ക് ചെന്നെത്തി നിൽക്കണം അവനിൽ വിശ്വസിക്കാനായി തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അവസാനത്തെ ഭാഗം മുപ്പത്തി ഏഴാം വചനം മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ഏ വരെയുള്ളത് അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് അവസാന ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആണ് തിരുനാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഏഴാം വചനം ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാം വചനം അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും മുപ്പത്തി ഏഴും മുപ്പത്തി എട്ടും വചനങ്ങൾ ആണിത് തിരുനാളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മഹാദിനം അവിടെ ആ ദിവസം യേശു ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മൈക്രോഫോൺ ഇല്ല മൈക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്
അവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് അതുവരെയും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വചനങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ വചനങ്ങൾ അവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഈ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അവൻ അതിന് അടിസ്ഥാനമായി പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും എന്ന് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകും എന്നും അത് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെയെന്നും ഏത് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവിടെ ഈ സൂചന ഉള്ളതെന്ന് കൃത്യമായി പറയാനായി സാധിക്കുകയില്ല ഒരുപക്ഷെ അത് എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തെ പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കണം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയെക്കുറിച്ച് ജലപ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പ്രതിപാദ്യമുണ്ട് അതൊഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എന്തായി മാറും അത് ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ പാടുന്ന ഒരു ഗാനം ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാമഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ജലം ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന വീതി ആക്വ എന്ന ലത്തീൻ പാട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആരാധനക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ ജീവജലം ഒഴുകിയ സ്ഥലത്തെല്ലാം ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സക്രിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യവും ഇതിന് സൂചകമായി നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു ഈ കൂടാരത്തിരുനാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശീലോഹക്കുളത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഏഴ് ദിവസം നൈവേദ്യമായി ജലം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എട്ടാം ദിവസം അവർ മഴയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവായിരുന്നു അതൊരു സാപത്ത് ദിവസം പോലെയായിരുന്നു എട്ടാം ദിവസം ഈ അടയാളം അവർ ആവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല എട്ടാം ദിവസം തിരുനാളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മഹാദിനം ആണ് അവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ തിരുനാൾ അനുഭവം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന തിരുനാൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് യേശു അതിനെ നയിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കാനായി സാധിക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടങ്ങിയ തിരുനാൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ഇതാ യേശു ഈ തിരുനാളിനെ നയിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ജലത്തിൻ്റെ ആ അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ പുതിയ ജലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ ജീവജലത്തിൽ ജീവനിലേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന ജലത്തെക്കുറിച്ച് സമരയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ ജലത്തിൻ്റെ സ്രോ ജലം ഒഴുകുന്നത് ആ ജലത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് ആരാണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ചോരയും നീരും അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഒഴുകിയത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അതേസമയം തന്നെ ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവും അവരുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം അവരൊക്കെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് വഴിയായി അവരും ഈ ജീവജലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ് അവർ വഴിയായി മറ്റുള്ളവരെയും ജീവജലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്കും സാധിക്കും അവിടെ ഒരു മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഈ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞത് അവൻ തനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഉദ്ധിതൻ്റെ സമ്മാനം ആയിരുന്നു പിന്നീട് തൻ്റെ ശിഷ്യർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് കേൾക്കാനായി സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അടയാളങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചാൽ എന്നാൽ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും മഹത്വത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലബ്ധമാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശു മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് യേശു മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് യേശു ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തൻ്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സ്വീകരിക്കാനിരുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതുവരെയും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് എന്തെന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വചനങ്ങൾ ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ഒൻപതും വചനങ്ങൾ ആരാണ് ക്രൈസ്തവൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികളാൽ നിറഞ്ഞവൻ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നിറഞ്ഞവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നിറഞ്ഞവന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഭിന്നതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ജനം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഇവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകനാണ് മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്നാൽ വേറെ ചിലർ ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു ഗലീലയിൽ നിന്നാണോ വരിക ക്രിസ്തു ദാവീദിൻ്റെ സമ്പാ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്നാണെന്നും ദാവീദിൻ്റെ ഗ്രാമമായ ബത്ലഹേമിൽ നിന്ന് അവൻ വരുമെന്നുമല്ലേ ലിഖിതം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി ചിലർ അവനെ പിടികൂടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആരും അവൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയാണ് ചിലർ അവനെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ചിലർ അവനെ ക്രിസ്തുവായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം തുടങ്ങി പത്താം അധ്യായം വരെയുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള തർക്കം ആണ് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ ജനക്കൂട്ടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ യഹൂദരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ നാം കേട്ടതാണ് യഹൂദർ ഫരിസയിലും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും യേശുവിനെ പിടിക്കാനായി സേവകരെ അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് ടെമ്പിൾ പോലീസിനെ അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവിധ സേവകർ തിരികെ വരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം സേവകന്മാർ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ഫരിസേരും അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുവരാത്തത് അവരുടെ ഉത്തരം അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരും ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫരിസേർ അവനോട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളും വഞ്ചിതരായോ അധികാരികളിലോ ഫരിസേരിലോ ആരെങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിയമം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഈ ജനക്കൂട്ടം ശപിക്കപ്പെട്ടത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ടെമ്പിൾ പോലീസ് സേവകന്മാർ യേശുവിനെ പിടിക്കാനായി പോയി അവർ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അവർ നിൽക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി നിൽക്കുന്നുവോ അവർക്കൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ വചനത്താൽ അവർ നിറയും അവരൊക്കെ നിറയും യേശുവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിറയും അത് ആശ്ചര്യകരമായ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറുതലിച്ച രീതിയിൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായി സാധിക്കുകയില്ല അതിനൊരു മാസ്മരിക ശക്തിയുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ അവൻ്റെ വചനം കേട്ടാൽ അതിന് ഒരു മാസ്മരിക ശക്തിയുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് അവരെ പിടിച്ചു കുലുക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവരെ ശപിക്കുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെയും ഫരിസേരെയും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇവർക്ക് നിയമം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചതെന്ന് അവരൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരാൾ അതിന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മുമ്പൊരിക്കൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയവനും അവരിൽ ഒരുവനുമായി നിക്കതെമുസ് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഒരുവന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം കേൾക്കാതെയും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതെയും അവന് വിധിക്കാൻ നമ്മുടെ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിനെ എതിരായി പറഞ്ഞതിന് യേശുവിനെ സഹായിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചിത്രം നമുക്കിവിടെ കാണാനായി സാധിക്കും ന്യായമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നു ആലോചന സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ന്യായമായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ നിയമം അനുസരിച്ച് അവൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവൻ എന്താണ് ചെയ്യ
അവൻ പൂർണ്ണ ശിഷ്യനായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിന് എതിരായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതിന് എതിരായി സംസാരിക്കുവാൻ ആ വിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ നിക്കരമൂസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു അധ്യായമാണ് നാം കണ്ടത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഈ അധ്യായം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ അതിൽ നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിലേക്കും നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലോസ് റീഡിങ് അതാണ് എക്സർജൈസസ് അഥവാ വ്യാഖ്യാന രീതി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾച്ചേർക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തേത് തീർത്ഥാടക തിരുനാളുകൾ ഏവയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഈ അധ്യായത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് സേവകർക്ക് ടെമ്പിൾ പോലീസിന് സംഭവിച്ചത് നന്ദി നമസ്കാരം